आठचल्लिस क्यलथर्पे रोड बर्मिंग हम यूके पोस्टकोड बी वन फाइव वन टीच शर्टकोड थ्री जिरो डबल जिरो एट थ्री सुफ्ट बी आई सी कोड आई बीओ बी जि बी डबल टू आई बैन जी बी फाइव टू एलओ वाई डी थ्री जिरो नाइन सिक्स थ्री फोर जिरो वन जिरो टू फोर वन नाइन टू पाउंड अकाउंट नंबर जिरो डबल वन थ्री टू थ्री जिरो वन यूरो अकाउंट नंबर जिरो डबल वन थ्री टू थ्री जिरो टू यूएस डलार अकाउंट नंबर जिरो डबल वन थ्री टू थ्री जिरो थ्री टाक पाठिए हमें इमेल कर एडमिन एट द रेट पीस टी डट टी पीस टी मानवतार समाधान मानवतार समाधान আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি ওয়া বারাকাতু পিস টেলিভিশন বাংলা দর্শক শ্রোতা মণ্ডলীকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আল কোরআন বিষয়ক অনুষ্ঠানে আমরা ইতিপূর্বে দুটো অনুষ্ঠানে আল কোরআন পড়া ব্যাখ্যা করা বিশ্লেষণ করা তাফসীর বিষয়ক আলোচনা উপস্থাপন করেছিলাম সম্মানিত দর্শক শ্রোতারা আপনারা জানেন আল কোরআন মহাগ্রন্থ আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার এক মহিমাময় বাণী যেটি বিশ্ব মানবের জন্য আল্লাহ সুবাহান তালা হেদায়তের আলোকবর্তিকা হিসাবে নাজিল করেছেন এ কোরআন হচ্ছে সমস্ত জ্ঞান বিজ্ঞান এবং সমস্ত জ্ঞানের উৎস মহাগ্রন্থ আল কোরআনের জ্ঞানের ব্যাপকতা এত ব্যাপক যে কেমত পর্যন্ত যদি তার ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ আলোচনা চলতে থাকে তাহলে এর আলোচনা ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ কখনো শেষ হবে না এজন্য জন্য বিশ্বনবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লামের সময়কাল থেকে নিয়ে বিশেষ করে খোলাফাই রাশেদিন সাহাবাইক রাম আজমাউদ্দিন তাবে তাবে ঐন এবং পরবর্তী যুগের প্রতিটি ধাপে প্রতিটি সময়ে এই কোরআনের উপর রচিত হয়েছে বহু সংখ্যক ব্যাখ্যা ও তাফসির গ্রন্থ আমরা বিগত দুটো অনুষ্ঠানে দেখিয়েছিলাম যে কিভাবে কোরআনের ব্যাখ্যা কোরআন থেকে করা হয় এবং কোরআনের অর্থকে স্পষ্ট করার জন্য কোরআনের অন্তর্নিহিত বিষয়কে সুস্পষ্ট করে উপস্থাপন করার জন্য একটি আয়াত আরেকটি আয়াতের কিভাবে ব্যাখ্যা উপস্থাপন করে এবং যেটিকে আমরা দেখিয়েছিলাম এটি হচ্ছে কোরআন দ্বারা কোরআনের ব্যাখ্যা আর দ্বিতীয়টি ছিল যে বিশ্বনবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহ সাল্লাম যার উপরে এই কোরআন নাজিল করা হয়েছে তিনি কোরআনের বিভিন্ন বিষয়গুলোকে তার নিজের বাস্তব জীবনের বিভিন্ন আমলের মাধ্যমে পরিপূর্ণ করে দিয়েছেন আমরা আজ এই কোরআনের আরও দুটি ব্যাখ্যা করার পদ্ধতি নিয়ে আলোচনা করব আরবি ভাষার মাধ্যমে কোরআন ব্যাখ্যা বা তাফসির এবং সাহাবাদের কথোপকথন থেকে তাফসিরের ব্যাখ্যা আজকের এই অনুষ্ঠানে আমাদেরকে এই বিষয়টি সম্পর্কে আলোচনা উপস্থাপন করার জন্য আমাদের মাঝে তসরিফ এনেছেন ডক্টর মুসলিহদ্দিন আসসালামু আলাইকুম আর আমাদের মাঝে উপস্থিত আছেন শেখ আব্দুর রাজ্জাক বিন ইউসুফ আসসালামু আলাইকুম এবং আলোচনা উপস্থাপন করার জন্য আমাদের সঙ্গে আছেন প্রফেসর ডক্টর মোহাম্মদ লুকমান হোসেন আসসালামু আলাইকুম আমি ডক্টর আহমদুল্লাহ এই অনুষ্ঠানটি উপস্থাপন করছি তো সম্মানিত দর্শক শ্রোতা আমরা কোরআনের ব্যাখ্যা কেন শিখব এবং কেন আমরা কোরআনের ব্যাখ্যার দিকে যাব এটি অবশ্যই একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যে কোরআন আল্লাহ সুবাহান তালার বাণী 
এবং যে কোরআন নাজিল করা হয়েছে আপনার এবং আমার জন্য যে কোরআনের ভিতরে আপনার এবং আমার জীবনের সকল প্রশ্নের উত্তর হয়ে গেছে আমাদের জীবনের প্রাত্যিক ঘটে যাওয়ার সকল সমস্যার সমাধানের ভিতরে রয়ে গেছে সেই কোরআনকে যদি আমরা যথাযথভাবে উপলব্ধি করতে না পারি তাহলে আমরা কোরআনের যে মূল আবেদন কোরআনের যে মূল আলো সেখান থেকে আমরা বঞ্চিত থেকে যাব। তো আমরা এই আলোচনায় আহ্বান জানাবো প্রথমে আমাদের সাথে আসেন ডক্টর মুসলিমুদ্দিন সাহেবকে যে কোরআনের ব্যাখ্যা আমরা তো দেখেছি কোরআনের মাধ্যমে কোরআনের ব্যাখ্যা এবং হাদিসের মাধ্যমে কোরআনের ব্যাখ্যা তো সাহাবাই কারামগণ কিভাবে তারা কোরআনকে বুঝার জন্য চেষ্টা করেছেন এবং সাহাবাই কারামদের এই বুঝার চেষ্টাটাই কিন্তু আসলে তাফসিরুল কোরআন বি আখু আলী সাহাবা তাদের প্রচেষ্টা আমাদের কাছে তাফসির হিসাবে চলে এসেছে তো এই বিষয়ে আমাদেরকে একটু বলবেন কোরআন বোঝার জন্য এবং বোঝানোর জন্য নবী সাল্লাহ আলী সাল্লামের যারা সাহাবি ছিলেন তারাই তো উপযুক্ত মফাসের এত কোনো সন্দেহ নাই কয়েকজন শ্রেষ্ঠ ছিলেন এমনি আব্বাস রাজিয়াল্লাহ তালা আনহুকে কেন্দ্র করে মক্কায় মাদ্রাসা হয়ে গেছিল একটা শিক্ষাগারের মতো শিষ্যের মধ্যে এমনি মাসুদ রাজিয়াল্লাহ তালা আনহুকে কেন্দ্র করে কুফায় সেখানে তাফসিরের মাসরুক আলকামার তাদের আতা তার ছাত্র বাহিনী ছিলেন মদিনাতেও এরকম হয়েছিল তারা সেখানে এই তাফসিরের চর্চা করেছেন সাহেল বখারিতে কেতাব তাফসির খুললেই দেখা যাবে যে কালা মুজাহিদ কালে আকরামা আন ইবনে আব্বাস কালা ইবনে আব্বাস ভরা কেতাব তাফসির বলতে পারি যে কোরআন ব্যাখ্যার স্বর্ণযুগের সূচনা যে ব্যাপকভাবে বিশ্বময় কোরআনের আবেদনকে ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য কিভাবে তার সমাজে বাস্তবায়ন করলেন এর প্রথম দর্শক হচ্ছেন ক্ষেত্র বিশেষ কিন্তু তারা ওই কোরআনের আয়াতটি নাজিল হওয়ার উপলক্ষ হচ্ছে বলেছেন যে কোরআনের কোন আয়াতটা কখন কোন প্রেক্ষাপটে নাজিল হয়েছে তা আমার বেশি কেউ জানি তারা বলেছেন এইভাবে এখানে একটা প্রসঙ্গ আনলে স্পষ্ট হয় বিষয়টা যে কোরআন শরীফের এই কথাটা বোঝার জন্য সমস্যা নাই সমস্যাটা হবে যে সে যেটা বুঝতে পেরেছে এই বোঝাটা সঠিক কিনা এই সিদ্ধান্তে যখন উপনীত হতে যাবে তখন আমার দরকার হল এই কোরআন শরীফের তফসিরের পদ্ধতিটা যে এই পদ্ধতিটা তফসিরুল কোরআন বিল কোরআন হয়েছে কিনা ওর সাথে মিল হয়েছে তফসিরুল কোরআন বিল হাদিস হয়েছে কিনা তফসিরুল কোরআন বি আকলে সাহাবা হয়েছে কিনা হয়েছে কিনা এর ব্যতিক্রম হইলে তখন কিন্তু আমি বুঝছি ঠিক আছে কিন্তু আমার বুস্টার উপরে সিদ্ধান্ত নিতে পারবো কিনা এই সেই কথার কে বলবে বলবে একমাত্র হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম আর না হয় তার সাহাবী একটা আয়াতের ব্যাখ্যা দিয়ে আমরা বিষয়টি ক্লিয়ার করতে পারি এইভাবে তাহলে কোন গুনা হবে না এই আয়াতের যে অর্থটা আমি আপনাদের সামনে বললাম দর্শকরা শুনলেন এখান থেকে যখন আপনি ডিসিশন নিবেন যেহেতু তোয়াব করলে কোন গুনা হবে না আমার এই অর্থ যা বুঝেছি এরপর ডিসিশন নিলাম যে তাহলে হজে সাই করার কোন প্রয়োজন নাই এইটা ঠিক কিনা ভাগনা যেটা বলবো যে কোরআনের বাস্তব চিত্র এটার জন্য আমাদেরকে অবশ্যই সাহাবাদের নিকটে যেতে হবে কারণ তারাই তখন এটাকে প্রত্যক্ষ করেছেন এবং আমরা অনেক ক্ষেত্রে দেখেছি 
যে বিভিন্ন সাহাবাদেরকে নিয়ে ঘটিত বিভিন্ন ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বিভিন্ন আয়াত যা যা রাসূলুল্লাহ ফাক নাজিল হলো এর অর্থ কি সেই এই নিয়ে তো সাহাবাদের মধ্যে হযরতে আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাসের বিবরণ তাই না যে এখানে কি বলা হয়েছে অনেকে বললেন যে ওটা একটা বুখারী মুসলিমের হাদিসের ঘটনা আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাসকে বড় বড় সাহাবীর মধ্যে উমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা বসাতেন তো বড় বড় সাহাবীগণ এতে কষ্ট পেতেন এটা অসস্তি বোধটা উমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা বুঝতে পারেন তারপর সবাকে ডাকেন সেখানে আব্দুল ইবনে আব্বাসকে ডাকেন ডেকে তখন বলেন যে তোমরা সবাই বলো এই সূরার অর্থ তোমরা কি বুঝেছো তখন এক একজন এক একটা বলল এবার উমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা নহ আব্দুল ইবনে আব্বাসকে বললেন যে তুমি বলো কি বুঝেছো তখন আব্দুল ইবনে আব্বাস বললেন যে আমি এই সূরার অর্থ বুঝেছি যে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুনিয়াতে থাকার সময় তার তিরুধানের বিদায় হয়ে যাওয়ার ইঙ্গিত এটা ইঙ্গিত যে আমরা এই মহান নিয়ামতকে হারিয়ে ফেলব তখন উমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা বললেন যে আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস যেটা বুঝেছে আমিও ওটাই বুঝেছি এখন তোমরা বলো তাকে এই বৈঠকে রাখার বিষয়টি কেমন আর বিষয় হলো ওরাইতান না সাইয়েদ খুলনা ফি দিনিল্লাহি আফওয়াজা ফাসাবিহ বিহামদি রাব্বিক ওয়াস্তাগফিরু ইন্নাহু কানা তাওয়াবা বিজয় এসে গেছে তারপরে তোমার দায়িত্ব লোকজন দলে দলে ইসলামে প্রবেশ করেছে এখন তোমার তওবা এবং ইস্তেগফারের সময় এসে গেছে তারপরে বিদায় মানে তোমার প্রভুর দিকে এখন তোমার বিদায়ের ঘন্টা বেজে গেছে জি জি বিষয়টাকে আর একটু পরিষ্কার করার জন্য মনে হয় আরেকটা উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে জি যে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম তার একটা হাদিসে যখন শোনা গেল উনি বললেন যে যে কাল কিয়ামতের দিন যদি কাউকে হিসাবের সময় খালি জিজ্ঞেস করা হয় যে তুমি কেন করলে মুনাকাশা যখন করা হয় যে তুমি এই যে চুরি করেছো কেন করেছো বা এই কাজটা করেছো কেন করেছো এই প্রশ্ন দিয়ে জানবার কথা দিয়ে যখন আল্লাহ কাউকে জিজ্ঞেস করবে ফাকাত হালাকা তার নাজাতের কোনো তাদেরকে সহজ হিসাব নেওয়া হবে তাহলে যাদেরকে জান্নাতে দিবে তাদের কিন্তু সহজ হিসেবে নেওয়া হবে তো হিসাব মানেই তো যে কে কি কোন কাজ করেছে কাজটা ঠিক আছে কি না আছে এটা জিজ্ঞেস করা তো এই কোরআন শরীফের বিপরীত তো হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হাদিস হতে পারে না জি এটা আমাদের মনে রাখতে হবে একটা টানিং বিষয় উসুলরা যতই বলুক না কেন আল্লাহর রাসূল পর্যন্ত বললেন তখন আয়েশা এই আয়াতটা পেশ করে এটা একটা মনে রাখতে হবে যে কোরআন শরীফ হাদিস শরীফ দুইটাই ওহি জি একটা একটা বিপরীত হতে পারে না দুটো বিপরীত হতে পারে না এখন যদি কখনো আপনি দেখেন যে কোরআন শরীফ হাদিস শরীফের বিপরীত অথবা একটা আরেকটার বিপরীত অবস্থান নিয়েছে এরকম প্রকাশে মনে হচ্ছে প্রকাশে মনে হচ্ছে যে আপনার মনে হচ্ছে যে তাহলে আপনি মনে করবেন যে হয়তো যে হাদিসটা আপনি দেখতে পাচ্ছেন এই হাদিসটা প্রতিষ্ঠিত না প্রমাণিত না আর যদি আপনি দেখেন যে হাদিসটা প্রমাণিত তাহলে বুঝতে হবে যে আপনি যা বুঝতেছেন আপনার বুঝটা ঠিক আছে বুঝটা ঠিক না ঠিক क्लियर जे आयतर अर्थ हल हादिस अर्थ हलो ये तक मायशा रजाला अर्थ <laughs> कठिन विषय मन हम भाषा भाषी छे 
ফলে তাদের কাছে বিষয়টা যখন খুব সহজভাবে উপস্থাপিত হয়েছে আমরা কোরআনের এই আয়াতটির ব্যাখ্যা তাদের কাছে পেয়ে গেলাম ফলশ্রুতিতে প্রকৃতপক্ষে এখন এই ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে সাহাবাদের কাউল একটি গ্রহণযোগ্য বিষয় তো আপনাদেরকে ধন্যবাদ সময় হলো একটা ছোট্ট বিরতি নেওয়ার সম্মানিত দর্শক শ্রোতা আপনাদেরকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আমাদের সঙ্গে থাকবেন আমরা কিছুটা সময়ের জন্য বিরতিতে যাচ্ছি নিশ্চয়ই যে আল্লাহর সাথে শিরকে লিপ্ত হয় আল্লাহ তার জন্য জান্নাতকে হারাম করে দেন এবং জাহান নাম অবধারিত করে দেন শহীদুল্লাহ খান মাদানি জান্নাতে যাওয়ার এবং জাহান নাম হতে বাঁচার একটি মাত্র পথ তাওহিদ আল্লাহ সুবহান আল্লাহর তাওহিদ জানার জন্য দেখুন আমার ধারাবাহিক দার্স কিতাবুত তাওহিদ দেখুন কিতাবুত তাওহিদ কাল রাত এগারোটায় বা পুনঃসম্প্রচার সকাল দশটায় বাংলাদেশে পিস টিভি বাংলায়শুনেছি <laughs> বান্দা মুশরিক ও কাফরের মাঝে পার্থক্য হল সালাদ ত্যাগ করা সহি মুসলিম প্রথম খণ্ড ইমান অধ্যায় হাদির সংখ্যা একশো সাতচল্লিশ দ্য স্টুডেন্টস অফ ইসলামিক ইন্টারন্যাশনাল স্কুল ওয়েলকাম অল অফ ইউ আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু Watch Little Wonders at their best. Bishoy Shishura, Paraborti Anushthan, Peace TV Banglai. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Viroti Ripor, Shammani to Darshak Sruta. I'm Rabar Aluchonai Firesheshi. I'm not there to talk about it. 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 আমরা কোন কোন পদ্ধতিতে কোরআন বোঝার জন্য চেষ্টা করব আমাদের পিছনের কথাগুলোকে আবার একটু স্মরণ করে নিতে পারি কোরআনকে বুঝবো আমরা কোরআনের ভাষা দিয়ে আর কোরআনকে বুঝবো আমরা বিশ্বনবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লু আলহিউসাল্লামের ভাষা দিয়ে তার ব্যাখ্যা দিয়ে আর তৃতীয় যে পদ্ধতিটি সেটি হচ্ছে কোরআনকে বুঝার জন্য আমাদেরকে যেতে হবে বিশ্বনবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লু আলহিউসাল্লামের প্রিয় সাহাবাদের কাছে কেননা তারাই ছিলেন রাসুলের কাছে তারা সবসময় শুনেছেন কোরআনের আবেদন এবং গ্রহণ করেছেন তারা কোরআনকে হৃদয় মন দিয়ে তারা বোঝার চেষ্টা করেছেন উপলব্ধি করার চেষ্টা করেছেন কোরআনকে এবং তারাই কোরআনকে ছড়িয়ে দিয়েছেন সারা বিশ্বময় যে কোরআন আল্লাহ সুবাহান তালার বাণী এবং যে কোরআন নাজিল করা হয়েছে আপনার এবং আমার জন্য যে কোরআনের ভিতরে আপনার এবং আমার জীবনের সকল প্রশ্নের উত্তর রয়ে গেছে আমাদের জীবনের প্রাত্যহিক ঘটে যাওয়ার সকল সমস্যার সমাধানের ভিতরে রয়ে গেছে সেই কোরআনকে যদি আমরা যথাযথভাবে উপলব্ধি করতে না পারি তাহলে আমরা কোরআনের যে মূল আবেদন কোরআনের যে মূল আলো সেখান থেকে আমরা বঞ্চিত থেকে যাব তো আমরা এই আলোচনায় আহ্বান জানাবো প্রথমে আমাদের সাথে আসেন ডক্টর মুসলিউদ্দিন সাহেবকে যে কোরআনের ব্যাখ্যা আমরা তো দেখেছি কোরআনের মাধ্যমে কোরআনের ব্যাখ্যা এবং হাদিসের মাধ্যমে কোরআনের ব্যাখ্যা 
তো সাহাবাই কারামগণ কিভাবে তারা কোরআনকে বোঝার জন্য চেষ্টা করেছেন এবং সাহাবাই কারামদের এই বোঝার চেষ্টাটাই কিন্তু আসলে তাফসিরুল কোরআন বি আকুয়ালি সাহাবা তাদের প্রচেষ্টা আমাদের কাছে তাফসির হিসাবে চলে এসেছে তো এই বিষয়ে আমাদেরকে একটু বলবেন কোরআন বোঝার জন্য এবং বোঝানোর জন্য নবী সাল্লাহ আলী সাল্লামের যারা সাহাবি ছিলেন তারাই তো উপযুক্ত মুফাসের এত কোনো সন্দেহ নাই তাদের মধ্যে আবার কয়েকজন শ্রেষ্ঠ ছিলেন এবনি আব্বাস রাজিল্লাহ তালা আনহুকে কেন্দ্র করে মক্কায় মাদ্রাসা হয়ে গেছিল একটা শিক্ষাগারের মতো তফসিলের মধ্যে এবনি মাসুদ রাজিল্লাহ তালা আনহুকে কেন্দ্র করে কুফায় সেখানে তফসিলের মাসরুক আলকামার তাদের আতা তার ছাত্র বাহিনী ছিলেন মদিনা তো এরকম হয়েছিল তারা সেখানে এই তাফসিরের চর্চা করেছেন সাহেল বখারিতে কেতাব তাফসির খুললেই দেখা যাবে যে কালা মুজাহিদ কাল একরামা আনিব না আব্বাস কাল আইব না আব্বাস ভরা কেতাব আমরা বলতে পারি যে কোরআন ব্যাখ্যার স্বর্ণযুগের সূচনা ব্যাপকভাবে বিশ্বময় কোরআনের আবেদনকে ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য এই কার্যক্রমটি বা দায়িত্বটি সাহাবাইকরামের শুরু করেছেন এই জন্য এটা যে কোরআন মাইজিদের একটা আয়াত নবী করিম সাল্লাহ আলী সাল্লামের উপরে অবতীর্ণ হলো তখন তিনি তার বাস্তব হুকুম কিভাবে দিলেন কিভাবে তা সমাজে বাস্তবায়ন করলেন এর প্রথম দর্শক হচ্ছেন ক্ষেত্র বিশেষ কিন্তু তারা ওই কোরআনের আয়াতটি নাজিল হওয়ার উপলক্ষ হচ্ছে তারা হচ্ছেন এ বাস্তবতার দর্শক এই হিসেবে একটা আয়াতের তাফসির কি হতে পারে এটা খুব স্পষ্ট হবে আমরা এখানে আর একটু জিনিস আরো অবগত হয়ে যেতে পারি কি যে সাহাবি গুণের পরের যে স্তরটা রয়েছে তাবে সাহাবি এবং তাবে তো কোরআন মাজিদ নাজেল হয়েছে কিভাবে রাসুল সাল্লাম তা বাস্তবায়ন করেছেন এর বাস্তব দর্শক হচ্ছেন এরপরে সমস্যার মুখোমুখি হয়ে সাহাবিগুন কিভাবে কোন আয়াতকে কোন ভাবে ব্যবহার করেছেন এর বাস্তব দর্শক হচ্ছেন এখানে কিন্তু আরেকটু যুক্ত করা যায় যে সেটা হচ্ছে সমকালীন আরবে প্রচলিত ভাষা যেটাকে আমরা কোরআন ব্যাখ্যা করার জন্য চতুর্থ নীতিমালা চতুর্থ নীতি জমা করে দিলেন যে এর উপর চলবে আরবি ভাষায় যেহেতু কোরআন শরীফ এসেছে জি সুতরাং আরবি ভাষায় কিন্তু এই কোরআন শরীফের ব্যাখ্যা দিতে পারে জি তো এই ব্যাপারে মৌলিক যে নীতিমালাটা হলো সেটা হলো যে কোরআন শরীফ আরবি ভাষায় নাজিল হয়েছে আরবি ভাষাটা আরবি ভাষাভাষী লোকেরা সবাই বুঝবে তো যতক্ষণ পর্যন্ত যার কাছে নাজিল হয়েছে যিনি কোরআনটা আমাদের কাছে নিয়ে আসছেন হুজুর সাল্লাহ তিনি ওই শব্দের যদি নতুন কোনো অর্থ না বলেন তাহলে বুঝতে হবে যে আরবি ভাষায় ওই শব্দের যে অর্থ আছে সেই যুগে শব্দটা কি অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে কোরআনে কি অর্থে নেওয়া হয়েছে রাসুল থেকে কিভাবে আসছে এটা কিন্তু অনেকটা অপব্যাখ্যা হয় যে এক শ্রেণীর মানুষ কিন্তু বলে যে এখন আমরা সাধারণত বুঝি কি যে বিশ্বাস নাজিল হলো তিনি যদি ওই শব্দের কোন অর্থ না করে থাকেন তাহলে আরবি ভাষা তার নিজের অর্থে ব্যাখ্যা করে দিলে যথেষ্ট আমি আমি ডক্টর সাহেবকে একটু ধন্যবাদ দেওয়া একটু আমরা প্রসঙ্গের সাথে ফিরে আসবো সেটা হচ্ছে যে এই যে আমরা চারটি পদ্ধতির কথা বললাম কোরআনের ব্যাখ্যা কোরআন দিয়ে কোরআনের ব্যাখ্যা হাদিস দিয়ে কোরআনের ব্যাখ্যা সাহাবাদের উক্তি থেকে এবং কোরআনের ব্যাখ্যা প্রচলিত 
সেই সময়ের আরবি ভাষাভাষীদের ব্যবহৃত শব্দ থেকে তো এখন এই কোরআনকে ব্যাখ্যা করার জন্য একজন তাফসীরকারক আমরা যাকে আরবিতে মুফাসসির বলি তার কি ধরনের যোগ্যতা থাকা প্রয়োজন কে তাফসীর করতে পারেন বা কে তাফসীর করার মতো যোগ্যতা রাখেন একটু আমাদের ক্লিয়ার হওয়া দরকার অনেক সময় কিন্তু অনেকেই দেখা যাচ্ছে যে বিভিন্ন রকমের উপাধি ধারণ করে নিজের ইচ্ছা মতো কোরআনের ব্যাখ্যা করতেছে যেগুলো আসলে কোরআনের তাফসীর হচ্ছে না অপব্যাখ্যা হচ্ছে এটা একটু ক্লিয়ার হওয়া দরকার এইভাবে আমরা বলতে পারি যে যেহেতু কোরআন মাজিদ আরবি ভাষায় কাজেই প্রথমত আমাদেরকে এভাবেই জানতে হবে যে আরবি ভাষার যে শব্দগুলি আছে এবং আরবি ভাষার যে পদ্ধতি লেহাজা আছে তার মান আছে এটা ওই সেই ব্যক্তিকে তাফসীর কারককে জানতে হবে খুব ভালোভাবে একটা শব্দের অর্থ কেমন আসতে পারে কিভাবে হতে পারে কত অর্থ দিতে পারে এবং এই ভাষাটা কিভাবে ব্যবহার হয় এই ভাষাটা কোনো পরিভাষা আছে কথার সাথে এটা যুক্ত করতে পারি একটা মানুষ কিন্তু আরবিতে যথেষ্ট পারদর্শী কিন্তু তার ভিতরে মনে করেন বেদাত থাকলো শেরেক থাকলো আকীদা গায়রে সহি হলো ওগুলা আবার অন্য দূরের প্রশ্নে চলে গেলাম মুফাসসিরের জন্য শর্ত হিসাবে বসতে হবে রাখবো যে একজন মুফাসসিরের জন্য প্রথম শর্ত হচ্ছে আকীদা আকীদা সহি হতে জি তার আকীদা সংশোধন না হলে সে কোরআনের আয়াতে সঠিক ব্যাখ্যা দিতে পারবে না কিন্তু শব্দ জানতে হবে ইলমে নাহু জানতে হবে ইলমে সারফ জানতে হবে আমরা একেবারে অনুষ্ঠানের শেষ প্রান্তে পৌঁছে গেছি আসলে কনক্লুশন টানবো যেটা আমাদের কাছে পরিষ্কার হলো যে কোরআন বুঝতে হবে এক নাম্বার কথা জি জি আর দ্বিতীয় কথা হলো কোরআন বুঝতে হলে আমাদেরকে আরবি ভাষা শিখতে হবে একজন মুসলিম হিসাবে আমরা বিভিন্ন বিষয়ে কিন্তু যথেষ্ট জ্ঞান অর্জন করি আমরা জ্ঞান অর্জনের জন্য দেশ থেকে দেশান্তরে যাই কিন্তু যে কোরআন আমাদের হৃদয়ের অন্ধকার বিদূরিত করে আলো জ্বলছে সেই কোরআনকে জানার জন্য কিন্তু আমাদের খুব একটা প্রচেষ্টা নাই সেই জন্য আমাদের প্রত্যেকটি মানুষের উচিত যে আমরা কোরআনকে যথাযথভাবে উপলব্ধি করার জন্য চেষ্টা করি এবং কোরআনের জ্ঞান দিয়ে আমাদের নিজেদেরকে আলোকিত করি সম্মানিত দর্শক শ্রোতা আমাদের এই কোরআন বিষয়ক আলোচনা অনুষ্ঠানে আপনাদের অংশগ্রহণকে আমরা মোবারকবাদ জানাচ্ছি আমরা পরবর্তী অনুষ্ঠানে কোরআনের আরও বিষয় নিয়ে আলোচনা উপস্থাপন করব আশা করি আমাদের সঙ্গে থাকবেন আপনাদের সবাইকে ধন্যবাদ কোরআন আমাদের জীবনে তার আলো দিয়ে আলোকিত করুক আমার সঙ্গে যারা উপস্থাপ আলোচক ছিলেন আমি তাদের সবাইকে ধন্যবাদ দিয়ে আপনাদেরকে আগামী অনুষ্ঠান দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে এখানে শেষ করছি আসসালামু আলাইকুম ও রহমতুল্লাহি ওয়াবারাকাতুহ सम्मेलन सी देखे बिरल अनुष्ठान जालसाए लामा कल रत साढ़े नटाय पुनः सम्प्रचार सकाल आठटाए बांगलेश महानबीर प्रति नजल की तो सर्वश्रेष्ठ बाणी शेर 
विरुद्ध है तो ही